शिक्षार्थी सबा कम आम आज के तुम्हारे एक नतून भिडियो शुरू करते जा क्लस नाइन टेनर आई सी टी विषय जो प्रैक्टिकल अंशगुलू आगुल मूलत क्लस भलोभ कराना है ना सेगल जाते तुम्हारा परीक्षा भलोकर आन्सार करते पर तुम्हारे जो प्रैक्टिकल अंशगुलो आगू हमें एखे देखान चेषा करब जाते तुम्हारा सेगल देखे परीक्षा भलो आन्सार करते पर तो अभी जो अध्याय प्रथम शुरू करब से हे चतुर्थ अध्याय अध्याय नाम हमारे लेखा लेखी हिसाब ये अध्याय के मूलत प्रैक्टिकल जिन बस आम चले जाब चतुर्थ अध्याय हमारे लेखा लेखी हिसाब ये अध्याय तो यह अध्याय जा चले जाब पृष्ठा नंग नीचे दिखे जाब हमारा हमें मूलत प्रैक्टिकल शुरू हो पृष्ठान ये हे पृष्ठान चुवान्न चुवान्न पृष्ठा एक नीचे दिए गले देखो जो एखान प्रैक्टिकल मूलत शुरू जेखने तुम्हारा छवि देखते हेडलैन आफिस बाटन और एर अपन समूह तो ये बोते जेटा दिए दीसे जानी माइक्रोसफ्ट अफिसर अनेकगुल भाषण आज तरह मध्य एक हे वार्ड टू थाउजेंड सेवेन दुहजार सात जो भाषण एन उन्नीस भाषण पर्त चले आसरा माइक्रोसफ्ट अफिसर जो दुहजार सात भाषण आईटा नहीं क्च करब तो हमें वो भाषण तुम्हारे देखो बोते जेटा आमिटे तो एन ये जिनटाते जा प्रथम एक प्रथम थी शुरू करब जो तुम्हारा माइक्रोसफ्ट अफिस दुहजार सेवेनर दुहजार सतर जो वार्ड आपेन करवा तो से प्रथम स्टार्ट बाटने जाब जेखने को स्टार्ट बाटन आटाते हमें जाब इपर क्लिक करब स्टार्ट बाटने क्लिक करब क्लिक करार चले जाब हमारे अल प्रोग्राम्स अल प्रोग्राम्स तक ये लेखा आज है माइक्रोसफ्ट अफिस ये जाब जा नीचे गले देखो ये जे माइक्रोसफ्ट वार्ड टू थाउजेंड सेवेन ये क्लिक करब क्लिक करारे एट ओपन हो माइक्रोसफ्ट अफिसर जे इंटरफेसा से ओपेन तुम्हारा छवि जेटा देखा ये ओपेन हल ए तुम्हारे छवि देखते प्रथम जेखने आईकन देखान आटार नाम हे अफिस बाटन अफिस बाटन से सरसि जो देखी हमें देखो हे ये एखे अफिस बाटन एटर नाम हे अफिस बाटन ठीक है ये अफिस बाटने एखे छबिर मत कर हूब हमें देखल ये जोटार नाम हे कि अफिस बाटन एन एक नीचे जा शुद्ध तुम्हारे बहर मध्य जेटुकु आधु सेटुकु नहीं आलोचना करब कारण हे तुम्हारा डिटेल्स एन शिखते गले समय पावना तो शुद्ध परीक्षार जो जो अंशटुकु परीक्षा आसे और बोते आसे हमें शुद्ध से अंशटुक देखान चेषा करब डिटेल्स आलोचना कर ले विशाल क्लस हो जाए से तुम्हारे शुद्ध परीक्षार जो अंशटुकु से नहीं आलोचना करब तो अफिस बाटन सम्पर्क देखल जो आईकनर मत आज अफिस बाटन ये तीचिन्ह देखान देखानो आज है बांगला देखने लेखा आज अफिस बाटन एरपर अफिस बाटने की कि अपशनगुल थे देखो ये प्रथम आज कि निउ प्रथम निउ एर पर ओपेन सेफ सेफ एस पर क्लोज एटुकुल अफिस बाटने जो अपशनगुलू से सरसिटी एक् देखो ये देखो तुम्हारा एखे अफिस बाटने जो क्लिक करी क्लिक कर ल्लिक कर ले प्रथम देखो ये हे निउ निउ मानी हेरा एक नतून किस लिखते चाहिए जब हमें क्लिक कर ल्लिक करारे हे ब्लैंक डकुमेंट ब्लैंक डकुमेंट क्लिक करब क्लिक करारे नीचे गले आ क्रिएट मानी ब्लैंक डकुमेंट क्रिएट करब ओके क्लिक कर लगन जो ये नतून एक पेज ओपेन हल से ही से मूलत बला है ब्लैंक डकुमेंट मान हे हमें कोच लेखार जो खाली पेज ओपेन करब से हे ब्लैंक डकुमेंट तो एरपर हम आर क्लिक करी 
এটাতে আবার ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে পরে আছে যে ওপেন ওপেন মানে হচ্ছে আমরা কোন একটা ডকুমেন্ট আগে সেভ করা থাকলে সেটা আমরা যদি এখানে ওপেন করতে চাই তাহলে আমরা এখানে ওপেনে ক্লিক করব ওপেনে ক্লিক করার পর এখানে যে যে ফাইলগুলো সেভ করা আছে সেটা আমরা এখানে দেখতে পাবো যদি কোনো ফাইল এখানে সেভ করা থাকে সেটা আমরা এখান থেকে দেখতে পাবো তো আমরা এখানে কোনো কিছু লিখি নাই সেই জন্য এখানে কোনো ফাইল নেই যদি থাকতো আমরা এখান থেকে দেখতে পারতাম তো এটা ওপেন গেল এরপর হচ্ছে আমাদের সেভ সেভ মানে হচ্ছে আমরা কোনো কিছু লিখে এটাকে সংরক্ষণ করার জন্য এই সেভটা আমরা ব্যবহার করব সেটার জন্য আমরা প্রথমে এটা কোনো কিছু লিখিনি আমরা এখানে ইংলিশ বা বাংলা যে কোনো কিছু লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি যে আমরা একটা লেখা লিখে নিই ফন্টটা ছোটো দেখা যাচ্ছে আমরা ফন্টটা একটু বড় করে নিই আমরা ফন্টের কাজও একটু বড় দেখবো আমরা একটু এখন একটু বড় করে নিই আমরা লিখলাম আই সি টি আমরা লিখলাম আই সি টি ক্লাস নাইন টেন এখন আমরা চাচ্ছি এটা সেভ করবো এখন আমরা দুইভাবে সেভ করতে পারি একটা হচ্ছে আমরা এখানে অফিস বাটনে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমরা এখানে ক্লিক করব সেভ সেভ কি সেভ ক্লিক করার পর সেভে ক্লিক করার পর এখানে আমরা ডকুমেন্টের নাম দেব তো আমরা আই সি টি ক্লাস নাইন নামে একটা ডকুমেন্ট লিখলাম সেটা আমরা এখানে সেভ দেব তো আমাদের সেভ হয়ে গেল এখন আমরা আগের মতো যদি ওখান থেকে ওপেন করতে চাই তাহলে এই যে এখানে ওপেন এই যে ওপেনে ক্লিক করব তাহলে এই যে আই সিটি ক্লাস নাইন দিয়ে আমরা এখানে ওপেন দেব তাহলে আমাদের ডকুমেন্টটা এখানে ওপেন হয়ে গেল এই যেটা আই সিটি ক্লাস নাইন নামে একটা ডকুমেন্ট ছিল সেটা এখানে ওপেন হলো তো সেটা হচ্ছে আমাদের ওপেনের সেভের কাজ সেভ করলাম এবং ওপেন করতেও পারলাম এরপর আমরা দেখব পরবর্তী অপশান ক্লিক করার পর সেভ অ্যাজ সেভেজ মানে হচ্ছে আমরা কোনো একটা ডকুমেন্ট আগে সেভ করা আছে এখন এটাকে যদি নতুন করে আমরা নাম দিয়ে সেভ করতে চাই অথবা ভিতরে কিছু লিখতে চাই সেটাও আমরা পারব সেভেজে ক্লিক করলাম এই যে সেভেজে ক্লিক করার পর আগে যেই নামে সেভ করা ছিল সেটা এখানে আসছে এখন আমরা এখানে যদি অন্য নাম দিতে চাই যেমন আগে ছিল আই সি টি ক্লাস নাইন আমি যদি এখানে অন্য কিছু লিখতে চাই যেমন হাই পেন দিয়ে টেন দিলাম তা আই সি টি ক্লাস নাইন টেন হয়ে গেল এখন আমরা সেভ দিয়ে দেবো তাহলে এখন দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে সেভেজের কাজ যে আগে একটা নামে সেভ করা আছে এখন ওই ডকুমেন্টটাকে আমরা যদি পুনরায় নতুন একটা নামে সেভ করতে চাই তাহলে আমরা সেভেজে ক্লিক করব এরপরে যে অপশান আছে সেটা হচ্ছে প্রিন্ট প্রিন্ট মানে হচ্ছে আমরা কোনো একটা ডকুমেন্ট লেখার পর যদি সেটাকে প্রিন্ট করে বের করতে চাই প্রিন্টার দিয়ে সেটা হচ্ছে প্রিন্টের অপশান আমরা এখানে লেখার পর এখানে অপশানে যাবো প্রিন্ট প্রিন্ট থেকে এই যে প্রিন্টে ক্লিক করব করলে এখানে প্রিন্টের যে সেটিংগুলো সেগুলো এখানে আসবে তো আমরা তো এখন প্রিন্ট করতেছি না সেই আমি দেখাচ্ছি না প্রিন্টের উপরও অনেক অপশান আছে যেখানে অল পেজ প্রিন্ট যদি অনেকগুলো পেজ থাকে অল পেজ প্রিন্ট করব নাকি এক কারেন্ট পেজ প্রিন্ট করব নাকি নির্দিষ্ট পেজ নাম্বার প্রিন্ট করব এখানে আবার কোন প্রিন্টারটা দিয়ে আমরা করব সেটাও এখানে সিলেক্ট করতে হয় এরপরে কতটা পেজ হবে বা সব কিছু এখানে সিলেক্ট হয়ে যায় নাম্বার অফ পেজ এগুলো ওয়ান টু থ্রি এগুলো দেওয়া যায় সিলেক্ট করে আমি ওকে দিলে আমাদের প্রিন্ট হয়ে যাবে তো এটা গেল প্রিন্টার অপশান তো তোমাদের বইতে বেশি কিছু অপশান নেই অবশ্য এখানে নিউ আছে ওপেন আছে সেভ সেভেজ আর ক্লোজ তো ক্লোজটা আমরা দেখি ক্লোজটা দেখার জন্য আমরা ওইটাতে আবার চলে যাই ডকুমেন্টটাতে এই যে অপশান থেকে ক্লোজ এখন আমরা ক্লোজের জন্য আমরা একটা ডকুমেন্ট ওপেন করে নিই এই যে ওই এই ডকুমেন্টটা ওপেন আছে এখন আমরা চাচ্ছি এটাকে ক্লোজ করে দেব এখানে অপশানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমরা এখানে এই যে ক্লোজ ক্লোজে ক্লিক করব ক্লিক করলে আমাদের এই ডকুমেন্টটা কী হয়ে যায় খালি হয়ে যাবে মানে এখানে আর কোনো ডকুমেন্ট থাকবে না এটা হচ্ছে এই ক্লোজের কাজ মানে এখানে যে ডকুমেন্টটা ওপেন করা থাকবে সেটা এখান থেকে ক্লোজ হয়ে যাবে তো আমরা আবার এখান থেকে ডকুমেন্টটা একটা ওপেন করে নিচ্ছি 
আচ্ছা তোমাদের বইতে সাধারণত এই অপশনগুলোই আছে সাধারণত যে নিউ মানে একটা নতুন পেজ খোলা বা নতুন একটা পেজ আমরা লিখবো খালি পেজ ওপেন মানে আগে সেভ করে কোনো আর পেজ থাকলে সেটা আমরা ওপেন করতে পারবো আর হচ্ছে সেভ নতুন লেখা সেভ এখানে দেখো এই যে সেভেতে আমরা ইচ্ছা করলে এখানে ক্লিক করে সেভ করতে পারি আবার এই যে লেখা আছে যে কন্ট্রোল এস কন্ট্রোল প্লাস এস কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস এস প্রেস করলেও আমরা সেভ করতে পারবো আর সেভ এজ মানে হচ্ছে নতুন করে কোনো একটা ডকুমেন্টকে নতুন করে নাম দেওয়ার জন্য সেটা ব্যবহার করবো আমরা একটু আগে দেখিয়েছি আর এখানে হচ্ছে প্রিন্ট প্রিন্ট মানে হচ্ছে কোনো একটা ডকুমেন্ট লিখে সেটা আমরা প্রিন্ট করার প্রয়োজন হলে সেটা ব্যবহার করব আর এখানে এই অপশানগুলো তোমাদের বইতে দেওয়া নেই তারপর এগুলো আমি একটু বলছি সেটা হচ্ছে প্রিপেয়ার মানে হচ্ছে এখানে আমরা কোনো একটা ডকুমেন্ট প্রিপেয়ার করার জন্য তো যেহেতু এটা আমরা তো কাজে লাগ নাই সেই জন্য এটা দিলাম না স্যান্ড স্যান্ড একটা অপশান আছে সেটা হচ্ছে আমরা কোনো ডকুমেন্টকে যদি ইমেলে পাঠাতে চাই এই যে ইমেল পিডিএফ করে পাঠাতে চাই মানে যে কোনো জায়গায় ইন্ডো ফ্যাক্সে পাঠাতে চাই বিভিন্ন জায়গায় পাঠানোর জন্য আমাদের এগুলো এই স্যান্ড অপশানটা ব্যবহার করা হয় এরপর আছে তোমাদের পাবলিশ পাবলিশটা হচ্ছে আমরা যদি ডকুমেন্টটাকে কোনো একটা ওয়েবসাইট ব্লগ বা কোনো জায়গায় পোস্ট করতে চাই সেটা এখানে ব্যবহার করব আর লাস্ট হচ্ছে ক্লোজ যেটা দিয়ে আমরা ডকুমেন্টকে ক্লোজ করে দেবো একটু আগে আমরা দেখিয়েছি তো এই হলো আমাদের এই যে অফিস বাটন এই অফিস বাটনে যা যা ছিল তা আমরা দেখলাম তো তোম যেহেতু আমরা অফিস বাটন সম্পর্কে দেখলাম তারপর আমরা এই যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের যে ইন্টারফেসটা ইন্টারফেসটা সেটা তোমাদের অবশ্যই একটু জানা দরকার যে কোনটাকে কী বলে যেহেতু আমরা এখানে ফাইল মেনে সম্পর্কে অলরেডি জেনেছি তো এর আগে আমার আমার উচিত ছিল তোমাদের এগুলো সম্পর্কে একটু ধারণা দেওয়া তো আমি পরে দিচ্ছি পরে দিচ্ছি তো সেটা হচ্ছে এই যে আমরা যে মাইক্রোসফট এখানে স্টার্ট বাটন থেকে অল প্রোগ্রামস থেকে যে আমরা ওপেন করলাম এটা হচ্ছে এম এস ওয়ার্ড ওপেন করলাম সেটার যে অপশানগুলো এই যে ইন্টারফেসটা সেটার যে বিভিন্ন নাম আছে বিভিন্ন এগুলোর নাম এগুলোর নাম এই নামগুলো আমরা দিচ্ছি আমি বলতেছি প্রথম হচ্ছে এই যে প্রথম উপর দেখা যাচ্ছে এটা এটা হচ্ছে টাইটেল বার এই যে এখানে টাইটেল মানে হচ্ছে আমরা ডকুমেন্টটা যে নামে সেভ আছে সেটা এখানে শো করবে এই যে লেখা আছে আইসিটি ক্লাস নাইন টেন ডকুমেন্ট মাইক্রোসফট ওয়ার্ড মানে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের আইসিটি ক্লাস নাইন টেন একটা ডকুমেন্ট এখানে ওপেন করা আছে যে নামে সেভ করা থাকবে সেটা এখানে ওপেন থাকবে মানে নাম লেখা থাকবে সেটা নাম হচ্ছে টাইটেল বার এখানে যে নামে সেভ ওটা ওপেন থাকবে এটা হচ্ছে টাইটেল বার আর এরপর আমরা বাম পাশে তো এই কোনায় যেটা ছিল সেটা অফিস বাটন আমরা অফিস বাটন সম্পর্কে জেনেছি এরপর এটা যেটা সেটা হচ্ছে আমরা সেভ এই যে কন্ট্রোল প্লাস এস মানে আমরা যে ডকুমেন্ট একটু আগে সেভ করে দেখেছি সেটা এখানে ক্লিক করলেও সেভ হবে এরপর যে একটা অপশান আছে সেটা হচ্ছে আন্ডো মনে করো আমরা এখন এখানে যে লেখাটা আছে এই যে লেখাটা এখন আমি এখান থেকে লেখা একটু মুছে ফেললাম এখন দেখো যে আন্ডোতে যদি ক্লিক করি আমি আন্ডোতে ক্লিক করি এই যে লেখা আবার চলে আসছে তার মানে হচ্ছে এই আন্ডোর কাজ হচ্ছে কোনো লেখা চলে গেলে বা ভুলে আমি কেটে ফেললে সেটা আমি আন্ডো করে আবার এখানে ফিরিয়ে নিয়ে আনতে পারবো এখন পরবর্তীতে আর একটা অপশান আছে সেটা হচ্ছে রিডু রিডু মানে হচ্ছে যে লেখাটা ফিরে আনছি এটা আবার আগের জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো আচ্ছা এই যে আবার আগের জায়গায় চলে গেল এই যে লেখা এখন আইসিটি ক্লাস নাইন দেখা যাচ্ছে ক্লাস নাইন টেন সেটা নাই এখন আবার আমি আন্ডো দিয়ে আবার আগের স্থানে ফিরে নিয়ে আসতে পারবো এই যে এটা তো এটা আমরা কিবোর্ড দিয়েও করতে পারবো এখানে ক্লিক করে করতে পারবো কিবোর্ড দিয়ে হচ্ছে কন্ট্রোল জ্যাড দিলে এটা আন্ডো হবে আর কন্ট্রোল ওয়াই দিলে রিডু হবে এরপর একটা অপশান আছে কোনায় এ দেখো এখানে এই যে এটা এটা হচ্ছে কাস্টমাইজ কুইক অ্যাক্সেস টুল বার সেটা হচ্ছে আমরা একটু আগে বাম পাশে যে অপশানগুলো দেখছি সেগুলো সহ আর কিছু অপশান আছে কুইক অ্যাক্সেস টুল বার মানে আমরা যদি কুইকলি শর্টকাটে কোনো অপশানে যেতে চাই নিউ ওপেন সেভ ইমেল কুইক প্রিন্ট প্রিন্ট প্রিভিউ স্পিলিং অ্যান্ড গ্রামার আন্ডো রেডিও ড্র টেবিল মোর কমান্ড এগুলোতে যেতে চাই তাহলে আমরা এই টুল বারটার মাধ্যমে যেতে পারবো যেটার নাম হচ্ছে অ্যাক্সেস কুইক অ্যাক্সেস কাস্টমাইজ কুইক অ্যাক্সেস টুল বার সেটার মাধ্যমে আমরা যেতে পারবো তো এটা গেল এই অপশানগুলো এরপর দেখো আমরা যে এখানে এ দেখতে পাচ্ছি এই যে অনেকগুলো নাম দেখতে পাচ্ছি হোম ইনসার্ট পেজ লেআউট রেফারেন্স মেলিং রিভিউ ভিউ অ্যাডনস এগুলো হচ্ছে আমাদের মেনু 
এগুলো হচ্ছে মেনু এই জন্য এটাকে বলা হয় মেনু বার এটা হচ্ছে মেনু বার তো এরপর এখানে দেখা যাচ্ছে এই যে অনেকগুলো এখানে অপশান দেখা যাচ্ছে এখান থেকে শুরু করে এখান পর্যন্ত যে অপশানগুলো এগুলোকে বলা হয় রিবন এই এগুলোকে সবগুলোকে বলা হয় রিবন রিবনটা আবার কয়েকটি অংশে বিভক্ত এই অংশটা হচ্ছে ক্লিপ বোর্ড এখানে হচ্ছে ফন্টের একটা অংশ অংশ প্যারাগ্রাফ আর স্টাইল মানে লেখাকে বিভিন্ন স্টাইল করার জন্য এই এই অংশ এই চারটা অংশে বিভক্ত লাস্টে আছে একটা অংশ এটা হলো এডিটিং এই চারটা অংশে বিভক্ত রিবন মনে হচ্ছে যে আমরা হোম বাটনে ক্লিক করা আছে হোম বাটনের অধীনে এগুলো যা আছে সেগুলো হচ্ছে সব রিবন এরপর আমরা যদি ইনসার্টে ক্লিক করি ইনসার্টের অধীনে অনেকগুলো রিবন আছে পেজ লেয়ারের অধীনে রিবন আছে রেফারেন্সের অধীনে রিবন আছে মেলিংয়ের অধীনে আছে রিভিউ ভিউ অ্যাডন্স মানে প্রত্যেকটা মেনুতে ক্লিক করলে যে অপশানগুলো আসে এই অংশটি পুরোটাকে বলা হয় রিমন তো এই অংশটুকু গেল এরপর হচ্ছে আমাদের ডান পাশে আসি আমরা ডান পাশে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে একটা এই যে টান দিলে আমরা উপর নিচে চলে যাচ্ছে এই যে উপর নিচে চলে যাচ্ছে সেটার নাম হচ্ছে আমাদের স্ক্রল বার মানে উপর নিচে যে স্ক্রল করতেছি উপর নিচে নামাচ্ছি সেটার নাম হচ্ছে স্ক্রল বার এরপর আমরা এই পেজটা এখানে দেখা যাচ্ছে তোমরা দেখো এই যে এখানে এটা হচ্ছে জুমিং অপশান এখানে দেখো হানড্রেড পার্সেন্ট জুমিং আছে আমরা যদি ইচ্ছা করি এখানে বাড়াই দিতে প্লাসে ক্লিক করলে বেড়ে যাবে এই যে এখন একশো ষাট পার্সেন্ট আছে এখন দেখো আরেকটা জিনিস আমরা যখন এটা জুমিং করে পেজটা বড় করে দিয়েছি তখন দেখো এর দিকে আরেকটা স্কল বার আসছে এটাকে বলা হয় হরিজেন্টাল স্কল বার আর ওটা ছিল বার্টিক্যাল স্কল বার মানে উপর থেকে নিচ আর হরিজেন্টাল স্কল বার হচ্ছে বাম থেকে ডাইনি আমরা ওভাবে ডাম থেকে ডাইনি ওভাবে নিতে পারবো এভাবে স্কল বার তাহলে এগুলো হচ্ছে স্কল বার আর এগুলো হচ্ছে জুমিং অপশান তো আমরা এটাকে আবার কমাই নিচ্ছি হানড্রেড পার্সেন্ট থাকবে এরপর এখানে কিছু আইকন আছে সেটা হচ্ছে যে এখানে কয়েকটা আইকন আছে প্রিন্ট লেআউট মানে আমরা এটা ক্লিক করলে প্রিন্টে যেভাবে প্রিন্ট হবে ওই রকম করে দেখাবে আর এটা হচ্ছে ফুল স্ক্রিন রিডিং মানে পুরোটা ফুল স্ক্রিন হয়ে যাবে এই যে এরকম ফুল স্ক্রিন হয়ে যাবে আমরা ক্লোজ করে দিচ্ছি এরপর আছে আমাদের ওয়েব লেআউট মানে ওয়েব লেআউটে যেভাবে ওয়েবে যেরকম ফুল একবার ফুল ফুল পেজে যেরকম দেখা হবে সেম এরকম ওয়েব লেআউট হয়ে গেল এরপর আছে আমাদের আউটলাইন আউটলাইন এরকম থাকবে এটা ক্লোজ করে দিলাম এরপর আছে আমাদের ড্রাফট ড্রাফটও এরকম প্রায় ওয়েব লেআউটের মতোই থাকবে তো সেটা আমরা ক্লোজ করে দিলাম আমরা আবার ওই যে ডকুমেন্ট বিয়েতে চলে গেলাম বা প্রিন্ট লেওয়ার যে এভাবে চলে গেলাম তো আমাদের এগুলো মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে গেছে এখন আরেকটা অপশান রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে এই যে এখানে পেজ ওয়ান অফ ওয়ান ওয়ার্ড থ্রি এই যে একটা লেখা দেখা যাচ্ছে যে লেখাটা এখানে আসছে যেখানে এটাকে বলা হয় স্ট্যাটাস বার্স মানে যেখানে আমার ডকুমেন্টটা সম্পর্কে লেখা আছে সেটাকে বলা হয় স্ট্যাটাস বার এটা গেল এরপর এখানে আরেকটা রয়ে গেছে সেটাও বলে দিই যেটা আমাদের সাধারণত এখানেও আছে এখানেও আছে বা ওপেন করলে তো এখানে আছেই বা এখানেও আছে মানে নিচের যে অংশটা যেখানে আমরা অনেকগুলো অপশান দেখতে যাচ্ছি সেটাকে বলা হয় টাস্ক বার এই যে নিচের অংশটাকে বলা হয় এটাকে এই যে এখানে বিভিন্ন আইকনগুলো দেখা যাচ্ছে এটাকে বলা হয় উইন্ডোজের একটা টাস্ক বার তো তাহলে মোটামুটি আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ইন্টারফেস পরিচিতি জানলাম এবং অফিস বাটনের যে অংশগুলো সেটা আমরা জানলাম তো আজকে ক্লাস এতটুকুই কারণ হচ্ছে বেশি বড় করলে তোমরা আবার বোরিং হয়ে যাবে তো আজকে এতটুকুই তো সবাইকে ধন্যবাদ মনোযোগ দিয়ে দেখার জন্য তো তোমরা আমি যতটুকু দেখিয়েছি এখানে অফিস বাটনে তোমরা অফিস বাটন থেকে একটা নিউ পেজ নিয়ে তোমরা কিছু লিখবা লিখে সেভ করবা ওপেন করে দেখবা এবং সেভ এস নাম চেঞ্জ করে দেখবা প্রিন্ট তো তোমরা দিবে না তো ক্লোজ করে দেখবা এগুলো তোমরা ভাষায় প্র্যাকটিস করবা তাহলে তোমরা মোটামুটি এটা সম্পর্কে ভালো ধারণা তোমাদের হয়ে যাবে তো আজকে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকো ধন্যবাদ